ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਏਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੋਟਰ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨ ਗਟਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਟਸਐਪ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਵਾਟਸਐਪ ਹੈਂ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਭੂਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੱਦਲ ਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਹੈਂ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਰੋਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਐਸਾ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਤੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲੀਏ ਖੰਗਾਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੈਚੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਿਲ ਲਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਈਏ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਆ
ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਰ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਲ ਮਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਜ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚੜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੜੀਆ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ ਸੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਨਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 8 10 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ
अपने आप को पंजाब दियासी पौड़ियों तो डिगणों बचा लिया क्योंकि जे वह कांग्रेस पार्टी रेंदे जे वह पाब सरकार मिनिस्टर बने रेंदे तो सब तो वही गल जी होनी सी संधालिया साहब वो ये कि वादे तो किते बहुत व्डे मैनीफेस्टो तो है एडा व्डा तो वादे इन्ने भी नहीं पूरे होने तो उस स्थिति दे जी नाराजगी पंजाब के लोगों की सुभाविक ही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति होनी है दो साल हो जू सरकार के प्रति होनी है सारे मंत्री मंडल के प्रति होनी है नवजोत सिंह सिद्धू ने वेला बचा लिया तो आप हूँ अस्तीफा दे के लांभे हो गए रहने भावें कांग्रेस पार्टी के पर जी इतने आके गाज डिगनी सी सिद्धू भी कख नहीं कर सकिया क्योंकि अज तक उन्होंने विकास वाला बंदा समझते हैं कि भाई ये बंदा डिवेलपमेंट करनी चाहता यह बंदा खड़ोत का शिकार नहीं हों जे कि उस सरकार का हिस्सा बनया रहा तो नवजोत सिंह सिद्धू भी उस रस्से लपेटिया जाना बिल्कुल जी मेरे ख्याल आह वाली जी चीज़ जिक्र किया मेरे ख्याल जी इदा ही रहा कम जे ये ना खेड खिलर द तो शायद जिदा हूँ कांग्रेस पार्टी या नवजोत सिंह सिद्धू होर जो सियासी विरोधी चाहे बहरले ने चाहे उन्होंने पार्टी के अंदर ले ने उन्होंने जिमें हूँ आके मतलब वेख्या भी जिदा तुम जिक्र किया भी मतलब आह वाला जो जाफी है इनू कैंची लाने की कोशिश करिए उन्होंने जी हम कैंची ला ली उन्होंने कोशिश करनी सी वोटा के नेे जाके करनी उदों तक मेरे ख्याल टाइम लंघ जाना सी हूँ जो तुम ये देखो कि भी अज तक एक बहुत घट देखने मिले कि एक सरकार अपन जिन्निया भी नाकामयाबिया ने खास करके एक विका विभाग दियाँ वो अपने एक बंद के सिर पर मढ़ दे तो पांच चार बंद उस चीज़ की प्रोड़ता करने वाले हो हाँ जी हाँ जी आह काम साढ़े को माड़ा हो गया तो इस बंद ने किया जी यही साढ़ा ही है नहीं ये गल बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो कप्तान साहब ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के शहरी विभाग ने कम नहीं ठीक किया शहर के बचों असी इन दाकामिया के करके हरे हाँ वो जो कबड्डी के नहीं रस्से ला के बहरले पास बढ़ा दो चकते फिर वो तू इधर पास कैंची पा उदा के पंद्रह भी बंदे कप्तान साहब के आले दुआले है गल नवजोत सिद्धू के कैप्टन अमरिंदर सिंह की है वो पहले कही जा गल बिल्कुल ठीक है कप्तान साहब बिल्कुल ठीक कहें सिद्धू अनुशासन च नहीं रहा इन बोलना नहीं चाहिए वो भाई तुम तो हम बोल से इतने हो गए अगला भी ना बोले पर उस संभावी नुकसान तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना हल्का जहा कहते होंगे कि भाई पला मार के बुझा के दीवा ऊ दीवा बुझा गया अच्छा हूँ ये गल तो सही है भी हम जो महकमा उन्होंने दिता सदे मेरे ख्याल आप पिछलिया जीडिया दो बारिया की बादल सरकार से उदों भी पेल्ला की गल सुनते आने ना मतलब जो कैप्टन साहब पहला से उदू बाद अचानक जो बादल सरकार आँदी है ना फिर एवं रौला पैगा वो प्रॉपर्टी डिग पी यार वो कांग्रेस सरकार चल गई है तो चलो ग्लोबल फर्क से ग्लोब जी हूँ उदे तो बाद जो हौली हौली आप देखिए कि शहर के इधर अद्धा किला कटती कलोनी चार मरलों का मकान इधर फिट करता है ना कि ने कहा जी वाला प्लाट लैके उद्दे चौं पास निके निके मकान बनाते वोलिया कलोनिया जीडिया से अज रैगूलर करा फिर इस नीति ना करा फिर नहीं हूँ ये करा फिर हूँ इदा करा वो खेड मेरे ख्याल इन्नी ज़्यादा खिल रही पी सी भी जे वो हमने ना बहर आती तो अगे जाके उन्हें तंग करना ही करना ये गल क्लीयर आ देखो मनप्रीत बादल ने जो साल डेढ़ साल पहला बड़े बादल साहब की वजारत छी सी तो लोगों पसंद तो इस करके भी नहीं आए कि भाई पेल्ला ढाई पौने तीन सवा तीन साल जोड़ा वो तुम्हें संतरी मंडल बैठे रह तो जे तुम संतरी मंडल बैठ के भी कम नहीं सी करना पेल्ला छड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू ने पैंतला वेले सिर ले लिया उन्होंने को ढाई साल है उन्होंने को हज़ार दिन है पंजाब के लोगों केम करने के लिए हम दस योगे हो गए क्योंकि तुम चेते करो कि पेल्ला वो कहें होंगे कि अमृतसर के भगत वाला कूड़ा डंप चकना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लाना है मैं शहर के सीवरेज सारे चंगे तरीके साफ करने स्थानक सरकार बारे महकमा मिल गया ना तो जलंधर आला आ जोड़ा वरियाने वाले कूड़े डंप का कुछ खास बन सकिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चले थोड़ी है ना अमृतसर वाले का कुछ बन सकिया तो वो सारिया गल् नवजोत सिंह सिद्धू के सिर आके पैनिया से कि भाई तेन तो मंत्री भी बनाता तू क्यों नहीं कम कर सकिया तो उस सारी चीज़ तो पैर उन्होंने पहले पिछा खिंच लिया क्योंकि एक गल चेते रखने वाली है इतने हर एक विभाग का दूजे विभाग ना कितने कितने जोड़ है एक कम दो तीन तीन विभागों का इकट्ठा चलता तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कोई काम शुरू करते दूजा बंदा मूँह बट के बह जाता है कई बार होंगे ना तो दो बीबिया आपस में लड़िया नाल जिन्ना मर्जी बुलाई जाए तो जिन्हों हिरख जहा है उन्हें फिर चुनी ए जहाँ फड़ के हंगारा नहीं भरना सुनता सब कुछ हों नवजोत सिंह सिद्धू का हंगारा कोई भरता नहीं वेला नवजोत सिंह सिद्धू ने बचा लिया वो बखरी गल है कि बहुत सारे लोगों को लगता कि लोग पाब के लोगों का नुकसान हो गया बिल्कुल सही आप हूँ उन्होंने महकमे की गल कर ली जी आप हमने जिक्र किया भी हूँ उस कुर्सी से कई बहन फिर ने अगला कहता कोई नहीं भावें रबड़ के बूट पा के बहना पवे कर नंगी तरह हाथ लाना जरूर है बिजली महकमा मेरे ख्याल एक ऐसा महकमा जिदा हूँ खलारा जोड़ा पिया ये हूँ खुल जाए दोवह सालों खुल जाए चौहान खुल जाए पर जिदन खुला 
ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਮਓਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 30 ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 70 ਦਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਧਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਲੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜ ਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਗੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਅਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹੋ ਜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਲ ਮਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸਣੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋ ਰੜਕਦਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਣੇ ਆ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਓਯੂ ਕਹੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ 6 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ 40ਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿੱਕੀ ਜਾ ਪੀਣ ਲੱਪਣ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀਏ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰੇਉਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਇੱਕ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਹਾਰ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਿਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਕੀ ਭਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਭਾ ਪੈਣਾ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ
ਆ ਲੜਪੈ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਲੜਪੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਜ ਭਜ ਗਈ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਲਾਣ ਦੀ ਟਿੰਡ ਜੀ ਚੱਕ ਲੈ ਉਥੋਂ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਜੁੰਡੇ ਜੁੰਡੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਦੋ ਕਾਰੀ ਖੜਕਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੁੰਡੇ ਜੁੰਡੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੜ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਮਾਮਾ ਆਉਣ ਦਿਆ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨਾਮਾ ਕਰਾਵੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਫੜ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਕੋ ਵੀ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੂ ਦੂਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਉਹ ਜਹਾਜ ਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਐਤ ਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਿਬ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਚੋਂਦਾ ਅਗਲਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਲਿਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠਾ ਲਪਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਸੰਭੂਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੜੀ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੰਡੇ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਊ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਤਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕੰਮ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪਈਆ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਦਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੜਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਕੋਲ ਮਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸ ਵਕਤ ਘਰ ਘਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਖਾ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੱਥਾਂ ਵਾਲੀ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜਗਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਰਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੀਲਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਆ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਆ ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਲੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਹਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਈਵਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਬੇਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 365 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 65 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਦੀਦਾ ਹੋਊਗਾ 300 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਰੇਲ ਚ ਚੜਾਉਣਾ ਫਿਰ ਰੇਲ ਦਾ ਕਰਾਇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਲ ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਛੱਡਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘਾਲ ਜੀ ਪੈ ਕੇ ਪਟੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਡੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜੜੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 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 ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾ ਪਜਾਮਾ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਟੰਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਬਾਈ ਝੋਨਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਢਾਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਆ ਮੱਥਾ ਬਿਨਾ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤ
ਅਜੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 20 25 30% ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ MBBS ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 100 ਬੱਚੇ MBBS ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ OPD ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਣੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਉਂਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਡਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਮਸ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਮਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨਾ ਖੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਮੋੜਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬ ਮੋੜਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੋੜਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਉਹ ਲੂਣ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੋੜਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋੜਦਾ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਟੈਟ ਰਿਆ ਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਈ ਜਾਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂ
ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਫੇਰ ਤਾਰ ਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲੋਡਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੰਗ ਹੋਈ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੱਲ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਬਿਸਕਟ ਦੋ ਖਾਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਐਸਵੀਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਐਸਵੀਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 550 ਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਉਹੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਪੇੜ ਲਪੂਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 31000 ਕਰੋੜ ਗਲ ਪਿਆ 3-4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰੌਲੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨ ਗਟਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੜਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚ ਕੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਵਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਧਾ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30% ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਡੀ ਦਾ ਵੱਡ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਚਲਾਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮੂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤਾਂ 82 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਗੱਡੀ 80 ਤੇ ਚਲਾਉਂਗੇ 89 ਤੇ ਚਲਾਉਂਗੇ 78 ਤੇ ਚਲਾਉਂਗੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਦਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਟਕ ਘੁੱਟਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਟ ਤੇ ਘੁੱਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭੂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਚ ਹਵਾ ਜੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਆ 2000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 10000 ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 150 ਦਾ ਪਊਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 10000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ